Herkese selamlar. Sosyal Bilgiler Dersi kanalına hoş geldiniz. 7. sınıf öğrencilerimizle birlikte sosyal bilgiler konularının tamamını işleyeceğimizi söylemiştik. Bugün 1. ünitemizin yani birey ve toplum ünitesinin 3. konusu olan hızlı iletişim güçlü toplum konusunu hep birlikte detaylı bir şekilde işleyeceğiz. Birazdan ekran açacağım ders notlarımın pdf halini videonun altından açıklama kısmından alıp sizler de derslerinizde ücretsiz bir şekilde kullanabilirsiniz. Bu videoları dersten önce izleyerek derse ön hazırlık yapabilir. Derslerinizden sonra işleyerek tekrar için kullanabilirsiniz. Video notlarıma geçmeden önce çok küçük bir teşekkürüm var. Sevgili 7. sınıf tayfam sizlerin desteğiyle 100 bin aboneyi çok rahatlıkla geçmiştik yaz, boy, yaz başında. O yüzden bize YouTube plaketimizi gönderdi. Hepinize ayrı ayrı sonsuz bir şekilde teşekkür ediyorum ve Yol arkadaşlığımızın süreceğini bildiriyorum. Hadi o zaman sözü fazla uzatmayalım. Abone olmayı da unutmayın diyerek ders ekranıma geçiş yapıyorum. Konu başlığımız hızlı iletişim, güçlü toplum. Bu konunun içerisinde ilk öğreneceğiniz kavram medya kavramı. Bu kavrama geçmeden önce şu bilgiyi de hatırlatmak istiyorum. Arkadaşlar sosyal bilgiler dersinde yepyeni kavramlar duyacaksınız. Benim dersim biraz daha kavramların yoğun olduğu, bol olduğu bir ders. O yüzden bilmediğiniz kavramları mutlaka bir kenara not alarak kendiniz burada bir sözlük gibi bir şey oluşturabilirsiniz. Şimdi medya nedir? Çok sık duyuyoruz değil mi? Özellikle sosyal medya. Bak şu an bile bu dersi sosyal medya platformu olan YouTube üzerinden işliyoruz. Peki medya nedir? Arkadaşlar medya aslında çok geniş bir kavram. İşin içerisine gazete, dergi, radyo, televizyon ve internetin girdiği ve Kitle iletişim araçlarının tümünü kapsayan çok genel bir terim. Şimdi bak gazete, dergi, radyo, televizyon, internet. Demek ki bunların adını da öğrendiniz siz şu anda. Biz bunlara ne diyormuşuz? Kitle iletişim aracı. Birazdan geleceğim. Kitle iletişim ne demek zaten onu değineceğiz. Demek ki medya insanların toplu bir şekilde iletişim yapabildiği organ ya da işte bir terim diyebiliriz. Peki. Medyanın sosyal iletişim ve etkileşim gücü artmıştır. Bu gelişmeler zaten günümüzde ne kavramını ortaya çıkarttı? Sosyal medya ve dijital medya kavramlarını ortaya çıkarttı. Hepimiz en azından sosyal medyanın ne olduğunu biliyoruz. Kullanmayanlar belki vardır ama birçoğumuz da kullanıyoruz. İşte Instagram hesapları, Twitter, Facebook, YouTube gibi daha neler neler var. İşte bunlar da aslında medya ama bu işin İnternet bağıyla yapılan medyasına bir sosyal medya ya da dijital medya diyoruz. Zaten başta da vurguladığım gibi şu anda dersi bile biz sosyal medya ile işliyoruz. Demek ki sosyal medya bazen de olumlu olarak işe yarıyor. Şimdi gelelim bir önceki sayfada gördüğümüz kitle iletişim kavramına. Arkadaşlar kitle demek topluluk demek tamam mı? Topluluk o zaman şöyle diyebilir miyiz? Kitle iletişim kalabalıklarla yapılan iletişimdir. Peki tanım ne diyor? Çeşitli araçlar kullanarak. Çok kısa sürede birden çok kişiye ulaşmaya yarayan iletişime biz kitle iletişim diyoruz. Mesela şu anda benim bu videomu e, belki an aynı anda onlarca öğrenci ya da binlerce öğrenci birlikte izliyor olabilir değil mi? Aynı anda bu videonun bu bölümünü izliyorsunuzdur. O zaman ben şu anda internet aracılığıyla size bir kitle iletişim yapıyorum. Anlatmak istediklerimi kalabalık bir topluluğa kısa sürede ulaştırıyorum. İşte kitle iletişim kavramı budur. Peki kitle iletişim araçları deyince aklımıza ne gelecek? Mesela gazete. Gazete aynı gazete okuyanlar aynı haberlere e, ulaşırlar bir anda. A, kısa bir zamanda ulaşacakları için bu da kitle iletişim olur. E, yine dergi, radyo, televizyon belki de en önemli kitle iletişim araçlarından bir tanesidir arkadaşlar. Şöyle tek bir çizelim. Akıllı telefon ve internet de yine bizim için kitle iletişim araçları olarak yer almakta. Peki hemen devam edelim. Arkadaşlar medya ve kitle iletişim tabii ki hayatımızda çok büyük bir yer kaplıyor artık. Ya Her birimiz akşam işimizi gücümüzü bitirdikten sonra televizyonun karşısına geçiyoruz. Ya da YouTube'dan açıp güzel bir video izliyoruz. Bir şeyler takip ediyoruz. Değil mi? Bu dediğimiz araçların kitle iletişim araçlarının olumlu tarafları da var. Olumsuz tarafları da var. Gelin önce sol tarafa yani olumlu yönlerine bir bakalım. Biz... Medya ve kitle iletişim sayesinde yeni bilgi ve düşüncelerin yayılmasını hızlı bir şekilde öğrenebiliyor muyuz? Evet. Anında bir haber oluyor. Dünyanın öbür tarafındaki haberi duyabiliyoruz. Bu bizim için olumlu yönü. İnsanlar arasındaki etkileşim artar. Örnek veriyorum. Ben uzaktaki bir akrabamı görüntülü olarak arayabiliyorum. Eskiden düşünsenize. Eskiden kuşu gönderiyorsun. Kuş gitti. Nereye gitti? Kuş öldü mü kaldı mı gelecek mi? 
Yani gelebilir mi ya da öyle bir şey değil mi? Şimdi kitle iletişimini açıyorum. Saniyesinde Almanya'daki amcamla işte Amerika'daki bilmem kimle hemence görüşebiliyorum. Bilgiler dünyanın her yerine hızlı bir şekilde ulaşabiliyor kitle iletişim sayesinde. İnternet tek tuşla dünyanın öbür tarafından bilgilere ulaşmamızı sağlıyor. Örnek vereyim ben sosyal medyada Instagram'da paylaştığım bir şeyi e, diyelim ki İsveç'teki bir öğrenci açar çat diye hemen görebilir. Bu kitle iletişim sayesinde bu bizim için olumlu bir yön. Yine bakın önemli bir özellik şu bunun başına bir yıldız koyalım. Kamuoyu oluşturma da etkilidir. Şimdi bir kavram daha göreceksiniz. Bunu da zaten detaylarını işleyeceğiz ama kamuoyu halkın genelinin düşüncesidir. Mesela kitle iletişim araçları sayesinde mesela şey oluyor değil mi? Bazen böyle ağaç kesmeler falan oluyor. Belediyeler ne yapıyorlar? Ağaç kesiyorlar falan. Hemen bir organizasyon başlatılıyor. Ağaçlarımıza dokunmayın diye bak belediye o kararına geri dönebiliyor. Bak kitle iletişim aracılarının demek ki olumlu yönlerinden bir tanesi de bu. Ve şu an sizin yaptığınız insanların eğitilmesinde de eğitim hizmetlerinde de önemli rol oynuyor. Mesela EBA var, işte başka platformlar var, YouTube üzerinden ders anlatılıyor. Bunlar da medya ve kitle iletişimin olumlu yönleri. He, her şeyin olumlu yönü varsa olumsuz yönü de vardır. Her şey dört dörtlük ve mükemmel değildir. Şimdi olumsuz yönlerine bakalım. Arkadaşlar bu illet vallaha var ya gerçekten illet. Bağımlılık yapıyor. Yani bir düşüyorsun mesela internete, sosyal medyaya. Keşfete bir giriyorsun. Tamam o şu iyiymiş. Bunu da izleyeyim. Bunu da izleyeyim. Bunu da izleyeyim. Bir bakıyorsun 2 saat geçmiş. Ya bu bizim için olumsuz bir yönü. Zaman çok kıymetli. Bizim buna dikkat etmemiz gerekiyor. Bu ışık niye bu aralar kapanıp duruyor? Neyse şunu kapatalım da patlamasın. <gülüyor> Devam edelim. Aile bağlarımız zayıflayabiliyor. E, dikkat etmesinizdir evlerinizde. Yani baba televizyona takılıyor. Kumanda elini alıyor. Yatıyor. Oh! Anne eline telefon alıyor, Facebook gruplarına dalıyor, Whatsapp'lardan birilerine yazıyor. İşte e, teyzem şunu yaptı, annem bunu giymiş, bunu almışlar. Çocuk zaten alıyor tableti eline bir oyun patlatma bilmem şudur budur onlara girişiyor. Aile ilişkilerimiz zayıflayabiliyor. Sosyal medya ve iletişimin sıkıntılı yönlerinden bir tanesi. Yine toplumdan kopuk bireylerin sayısı artabiliyor. Çünkü insanlar saatlerce buraya bağlı kalınca toplumdan uzaklaşabiliyorlar. Kültürümüz bozuluyor. Çünkü biz burada e, herkesin kültürünü gördüğümüz için e, kendi kültürümüzü bir kenara bırakıp o kültürlere e, adapte olabiliyoruz. Onlara ayak sağlığı, ayak e, uydurabiliyoruz değil mi? Bunlar da olabiliyor. Yine beden ve ruh sağlığımız bozulabiliyor. Bak benim koltuğum var mesela çok da sağlam kaliteli bir şey değil. Saatlerce burada size ders anlatıp video çekince çünkü ne yapıyorum medya ile ilgileniyorum sosyal medya ile. E, sırtım ağrıyor. Yani belki de duruş bozukluğu başlayacak. Belki bel ağrılarım başlayacak değil mi? İşte ya da şu gözlüğü niye taktım ben? Şu gözlüğü takmamın sebebi sosyal medyada ders anlatı anlat anlata ışık ışık ışık ekran ekran bozuldu. Ve gözlük bak demek ki bu da bizim için sosyal medya ya da medya ve kitle iletişim araçlarının olumsuz yönü diyebiliriz. Peki devam ediyoruz. Hemen başka bir şeye. Burada bir kavram daha öğreneceksiniz. Rütük. Arkadaşlar medya deyince hemen aklımıza Rütük. Televizyonlarda duymuşsunuzdur adını. Rütük'ün verdiği ceza bilmem ne diye. Rütük'ün açılımı radyo ve televizyon üst kurulu. Dikkat ettiyseniz baş harfleri buradan geliyor. Rütük radyo ve televizyon üst kuruludur. Peki ne iş yapar? Radyo, televizyon ve medya organlarını düzenlemek ve denetlemek bu kuruluşun görevidir. Bir devlet kuruluşudur arkadaşlar. Ve bu kurum biliyorsunuz ki televizyonlarda hani çıkıyor ya böyle akıllı işaretler. Televizyon programları başlamadan önce işte bilmem şu bilmem bu diye sol tarafta sol altta görüyorsunuz. Bunları geliştirerek işte medya araçlarının olumsuz yönünü azaltmaya ve aileleri de bilinçlendirmeye çalışıyor. Peki şimdi sıra sizde sol altta akıllı işaretleri görüyorsunuz. Akıllı işaretlerin anlamlarını videomuzun yorum bölümüne yazabilir misiniz? Bu da sizin bu ders için küçük bir ödeviniz olsun. 5 tane var. E, numaralandırıp yazabilirsiniz işte 7 yaş üzeri falan diye bir tanesini ben söylemiş oldum da diğerlerini siz biliyorsanız şimdi sıra sizde yorum bölümüne bunu yazabilirsiniz diyorum sayfayı geçtiğimde dördüncü konuyu görüyorum dördüncü konuda iletişim özgürlüğü işleyeceğiz yani demek ki biz üçüncü konu hızlı iletişim güçlü toplum konusunu burada bitirmiş oluyoruz umarım faydalı bir ders olmuştur umarım eğlendiğiniz ve öğrendiğiniz bir ders olmuştur bana destek olmak için videolarımı beğenip paylaşabilir Abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Ekranda gördüğünüz ders notlarının 
PDF hali açıklama kısmında mevcut. Oradan alıp sizler de kullanabilirsiniz. Büyük ekrana geçelim. Diğer videolarda görüşeceğiz diyerek videomuzu sonlandıralım. Kendinize iyi bakın.